நாளில் செய்யும் இனிதான் செய்யும் இனி நாடி வந்த கோலில் செய்யும் கொடுங்கூட்டில் செய்யும் குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தந்தையும் சண்முகம் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடனே உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் புது வசந்தம் டிவி நேயர்களுக்கு சைதே ராஜாவின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்பொழுது இந்த எபிசோடில் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஓராண்டு பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்படி இருக்க போகிறது ஆண்டு கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்க போகிறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஓராண்டு பலன் பாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கும் நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமாக ஆண்டு பலனை சொல்வோம் வாருங்கள் போகலாம் நாம் இந்த எபிசோடில் திருவோண நட்சத்திரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் திருவோண நட்சத்திரம் இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரமாக வரக்கூடியது சந்திர பகவானுடைய நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சந்திர மகா திசை ஆரம்ப திசையாக இருக்கும் திருவோணம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களும் மகர ராசியில் அமைகின்றன இந்த திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்த அன்பர்கள் தினமும் காலையில் எழுந்து குளிச்சுட்டு எந்த சாமியை வழங்குறீங்களோ அது இருக்கட்டும் இருந்தாலும் இந்த ஐக்கிரிவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஏன்னா இந்த திருவோணத்துக்கு உரிய தெய்வம் வந்து ஐக்கிரிவர் எவ்வளோ 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 நீங்கள் ஐக்கிரியருடைய ஸ்லோகம் சொல்கிறதோ இல்லை ஐக்கிரியருடைய திருநாமத்தை சொன்னாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சுபீட்சங்கள் வரக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த நட்சத்திரத்துக்கு உரிய தேவதை இதாக உரிய தெய்வம் இதான் ஸோ இப்போ இதை வணங்க வணங்க நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக லைஃப் போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்பேற்பட்ட பலனை கிரகங்கள் வழங்க போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆண்டு கிரகங்களை க கருத்தில் கொண்டு தான் நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் அப்போது இந்த ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஓராண்டு பலன் இந்த திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவும் அமுக்கலமாக இருக்குங்க ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்குங்க யாழ்ச்சனி நடந்த போதிலும் ஒன்று மற்ற கிரகங்களுடைய சஞ்சார நிலைகள் சிறப்பாக இருப்பதால் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக இந்த ஆண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது இந்த எபிசோடில் ஆங்கில புத்தாண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓராண்டு பலன்களை நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் ஓராண்டு பலன் சொன்னாலே ஆண்டு கிரகங்களை தான் நம்ம கையில் எடுக்கிறோம் இந்த ஆண்டு கிரகங்கள் முதல்ல குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் மீனத்தில் இருந்து பலனை தர இருக்கிறார் பிறகு இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குரு பெயர்ச்சி மீனத்தில் இருக்கும் குரு பகவான் மேஷத்திற்கு சென்று பலனை தர இருக்கிறார் அப்போது இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் ஒரு பலன் இருக்கும் குரு பன்னெண்டு ராசிக்கு தரக்கூடிய பலன் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணுலேருந்து ஒரு பலன் கண்டிப்பாக இருக்குது குரு குரு பகவான் தரக்கூடிய பலன் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது சனி பகவான் சனி பகவான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் மகரத்தில் இருக்கும் சனி பகவான் கும்பத்திற்கு இடம் பெயர்கிறார் அப்போது கும்பத்திற்கு சென்ற சனி பகவான் மார்ச் இருபத்தொம்பது முதல் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்க போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ குருவுக்கு ஸ்தான பலம் பார்வை பலம் சனி பகவானுக்கு ஸ்தான பலம் பார்வை பலம் அதே போல் ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு கடைசியாக தான் நடைபெற போகுது அக்டோபர் எட்டாம் தேதி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் கடைசி தான் அப்போது ஒன்றும் ராகு கேதனுடைய நிலையால் ஒன்றும் பெருசாக மாற்றம் ஏன்னா கடைசி ரெண்டு மாதம் மேஜ் மேஜராக பத்து மாதம் 
இந்த கிரகங்கள் ஆளுமை செய்ய போகிறது அவங்க வந்து எங்கே இருக்கிறாங்களோ ராகு கேதுக்கள் மேஷத்தில் ராகு துலாத்தில் கேது இருந்து எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பலனை தருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ராகு பகவான் மீனத்திற்கு சென்று விடுவார் கேது பகவான் கண்ணிக்கு வந்துடுவார் அது ஒரு ரெண்டு மாத பலன் தாங்க சார் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இந்த புத்தாண்டு எப்போ பிறக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்கழி மாதம் பதினாறாம் தேதி புத்தாண்டு தசமி திதியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறது இப்போது இந்த புத்தாண்டு பலன் அப்படின்னும் பொழுது ஒவ்வொரு ராசிக்காக கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாமா இப்போது நாம் மகர ராசியை பார்க்கப் போகிறோம் மகர ராசி காலபூஷனுக்கு பத்தாவது ராசி சனி பகவான் ஆட்சி பெறும் வீடு இப்பொழுது சனி பகவான் மகரத்தில் ஆட்சி பெறத்தில் தான் இருக்கிறார் இந்த ஓராண்டு பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்படி இருக்க போகிறது மகரத்துக்கு ஆண்டு கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் மகர ராசிக்கு வாக்கிய பரி அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்க அமைப்பில் கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் உத்தராடம் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் திருவோணம் நான்கு பாதங்கள் அவிட்டம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் உள்ளடக்கியது இந்த மகர ராசி மகர ராசி அன்பர்கள் அதாவது வேலை செய்கிறதுக்கு அஞ்ச மாட்டாங்க தொழில் அதாவது இவங்களுக்கு உண்மையான உழைப்பு இவங்கக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கும் உழைப்பதற்கு எப்பொழுதும் அஞ்ச ப அஞ்ச மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உழைப்பை நம்பக்கூடியவர்கள் சனி பகவானுடைய ஆட்சி பெறும் வீடாக இருக்கிறதால உழைப்பாளிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போவுமே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உழைப்பில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒர்க்கில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவன் மற்ற விஷயங்களில் அடுத்தவங்களை கெடுக்கணும் அடுத்தவங்கள அபகரிக்கணுன்ற ஒரு நிலையெல்லாம் ஏற்படாது ஸோ அப்போ ஏற்பட்ட அன்பர்கள் ஆனால் இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குரு பகவான் முதல்ல எடுக்கிறோம் குரு பகவான் பொறுத்தவரையும் மூணாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் இந்த மூணாம் இடம் என்பது ஸ்தான பலம் இல்லை அப்போ மூணாம் இடத்துல குரு இருந்தால் நல்லது செய்வார் அப்படின்னா அவர் சொந்த வீட்டில் ஆட்சி பெற்றிருக்கார் அதனால் ஓரளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் பாவம் முயற்சிகள் எடுக்கக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்குது எடுக்கிற முயற்சிகள் இந்த இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் மீனத்தில் குரு இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் குறை கிடையாது சகோதரர்களால் நல்லது நடக்கும் உங்களை பொறுத்தவரையும் சிறப்பான ஒரு காலகட்டமே சரி பிறகு குரு பேச்சு ஆகிறார் அது எப்படிங்க நல்ல இடமா நாலாம் இடம் நல்ல இடமா அப்படின்னா நாலாம் இடம் ஸ்தான பலம் இல்லை இருந்தாலும் குரு இருக்கிற இடத்துல வந்து எங்கே வந்தாலும் அந்த வீட்டு பலனை எடுத்து செய்வார் அந்த வீட்டுக்கு நல்லது செய்வார் ஏன்னா நாலாம் இடம் என்பது மாத்ருஸ்தான் மேஷம் செவ்வாயனுடைய இடம் அது அப்போது பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ராகு வர ஏற்கனவே இருக்கிறாரா அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கைகோத்து இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு வீடு வாங்கணுமா இடம் வாங்கணுமா பூமி வாங்கணுமா மனை வாங்கணுமா தோட்டம் வாங்கணுமா இல்லை வீடு கட்டணுமா ஃப்ளாட் வாங்கணுமா இப்போ எது ஒன்று நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் அபிலாஷை என்னவோ அது கண்டிப்பாக நிறைய நிறைவேறும் அதுலேயே ரியல் எஸ்டேட் ஃப்ளாட் ப்ரமோட்டர்ஸ் பில்டர்ஸ் கட்டிட கலைஞர்கள் இடம் வாங்கி இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் இந்த இந்த மகர ராசியில் இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த அன்பர்களுக்கு இந்த இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சூப்பரான ஒரு ஆண்டு 
பூமி சம்மந்தப்பட்ட தொழில விவசாயம் விவசாய அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட வேலை பார்க்குறவங்க அத்தனை பேருக்குமே ஒரு உச்சமான ஒரு ஆண்டு அற்புதமான ஒரு ஆண்டு அப்படின்னே சொல்லலாம் தாயாருடைய தாக ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் மாத்திரஸ்தானம் இல்லையா தாய்வழி சொந்தங்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள் படிக்கும் பிள்ளைகள் நல்லா படிப்பாங்க நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கணும்னா படிக்க வைப்பீங்க நல்லா படிப்பாங்க செல க கல்விக்காக நல்ல செலவு பண்ணுவீங்க ஒரு சிலர் இப்போ இடம் பூமி மட்டும் வீடு மட்டும் இல்லை ஃபோர் வீலர் வாங்கணுமா இல்லை டூ வீலர் அதாவது வாகன பிராப்தி கூட கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இது பா ஸ்தான பலம் பார்வை பலம் அது ஸ்தான பலம் நாலாம் இடம் சுக்க சுகஸ்தானம் இல்லையா அப்போ இந்த ராசி அன்பர்களுக்கு சுகவாசிகளாக ஆகிடுறாங்க இந்த மகர ராசி அன்பர்கள் இது நாள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு சுகம்னா இல்லாமல் இருந்தது இப்போ ஓரளவுக்கு சௌகரியம் சுகம் என்பது ஒரு எல்லாம் தேவையான நேரத்தில் லீவ் எடுக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதெல்லாம் சுகம் ஸோ இப்படி எல்லாமே உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது சரி பார்வை பலம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எட்டாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்குறார் எட்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறது நல்லது ஏன்னா நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்க மனம் வாங்குறீங்க கார் பங்களான்னு வாங்குறீங்கன்னு ப பசங்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப வைக்கிறீங்க இப்படி செலவுகள் அதிகமாக இருக்கிறதால அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறது இல்லை கடனை திருப்பி அடைக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு இது மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா ஒரு பயம் ஒரு அச்சுதல் இருக்கும் இல்லையா அது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்டாம் இடத்தை பார்க்கும்பொழுது குரு பார்த்தா எந்த ஒரு அசிங்கமும் அவமானமும் ஏற்படாது சிறப்பாக செல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வரா கடன்கள் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு வரா கடன்கள் லிஸ்டில் வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் யாராவது கொண்டாந்து வீடு தேடி கடை தேடி வந்து கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நமக்கு அதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அதே நேரத்தில் வந்து வாரிசு இல்லாத குடும்பங்களுக்கு உங்களை வாரிசாக நியமித்து அவங்களுடைய சொத்து கொத்து நகை நட்டு லிக்விட் கேஷ் உங்கள் பேருக்கு மாற்றி எழுதக்கூடிய விபரீத ராஜயோகம் ஒரு சிலருக்கு அமையும் வீட்டில் வயசானவங்க பெ பெருசுங்க இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்க இப்போ உடம்பு முடியாமல் போய் ப படுத்த படிக்காக இருந்தவங்க வயசானவங்க இப்போ எழுதி நடமான துவங்குவார்கள் அதுதான் அங்கே பெரிய விஷயம் சரி அடுத்தது உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாம் இடம் தொழில் ஸ்தானம் உத்தியோகஸ்தானம் பட்டங்கள் பதவிகள் தேடி வரக்கூடிய ஒரு நிலை உத்தியோக மேன்மை தொழில் மேன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் இது நாள் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல கேது இருந்தார் சனி பகவானே பார்த்தா இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தொம்போது மூணு வரைக்கும் சனி பகவான் பார்க்குறார் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேது இருந்து கெடுத்திருந்தார் தொழிலில் பிரச்சனை உத்தியோகத்தில் பிரச்சனை எதை தொட்டாலும் ஜெயிக்கல ஒரு நல்ல க கடை கண்ணி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வருமானம் சரியாக இல்லை இப்படி சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இனிமேல் அப்படி இல்லை தொழில்துறை ரொம்ப சிறப்பாக விளங்கும் தொழிலில் நம்பி கடனை வாங்கி போடுங்க வங்கிகளின் மூலமாகவோ அரசின் மூலமாகவோ தனியார் துறை மூலமாகவும் த த கடனை வாங்கி தொழிலில் போட்டிங்கன்னா தொழில் நல்ல அபிவிருத்தி ஆகும் நல்ல லாபத்தை ஈட்டும் அரசு உத்தியோகம் தனியார் துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப சிறப்பாக வேலை பார்ப்பீங்க தன்னம்பிக்கையோடு இருப்பீங்க சந்தோஷமாக வேலை பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு செல்வாக்கு ஏற்படும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு சகல சௌகரியங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணுமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் இப்படி ஏனோ தானோனு தொழில்துறையோ உத்தியோகத்துறையோ ஒரு மந்த தன்மை இருந்தது இப்போ சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் சந்தோஷமாக வேலைக்கு போவீங்க ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்ப்பீங்க இப்போ ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு தான் உங்களுக்கு குரு பார்வை தொழில் உத்தியோகம் நல்லா இருந்தால் வருமானம் நல்லா இருக்கும் வருமானம் நல்லா இருந்தால் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் வீட்டை குரு பகவான் பார்க்கிறார் இப்போ பன்னெண்டாம் வீட்டை குரு பார்க்குறார் அப்படின்னா தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு செலவினங்கள் ஏற்படும் இல்லையா அது சுப செலவு தான் வீடு வாங்குறீங்க கார் வாங்குறீங்க பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து சுப செலவில் தான் கணக்கு அப்போ இந்த சுப செலவு அப்படின்னும் பொழுது இந்த ஆண்டு இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு சுப செலவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டு சந்தோஷமாக இருப்பீங்க வெளியூர் வெளிநாடு போகக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இது குருவனுடைய ஸ்தான பலம் பார்வை பலத்தை பார்த்தீங்க அடுத்தது சனி பகவான் இந்த சனி பகவான் இது நாள் வரைக்கும் ராசியில் இருந்தாருங்க இப்போ அவர் ரெண்டாம் இடத்துக்கு போயிடுறார் இது ரெண்டாம் இடம் என்பது சனி பகவானுக்கு ஆட்சி வீடு தான் மூல தெரிவான வீடு கும்பம் அப்போ சனி பகவான் இன்னும் வலுமை வலுமை பெறுகிறார் சுபத்தன்மை அதிகமாக்குகிறது அப்போ ரெண்டாம் இடம் என்பது வாக்குஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் பண வரவு பொருள் வரவு இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் குடும்பத்தில் நிம்மதி சந்தோஷம் குதூகலம் இருக்கும் இந்த ராசி அன்பர்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்தை அதிபதி ரெண்டில் இருக்கான்னு சொன்னால் பொருளாதார மேன்மை குடும்ப மேன்மை கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும் எல்லா நிலைகளிலும் சிறப்பு கௌரவம் புகழ் அந்தஸ்து இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மகர ராசிக்கு சனி பயிற்சி ம மகரத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக தான் இருந்தது பட் இருந்தாலும் கும்பத்துக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் சிறப்புன்னு சொன்னோம் சரி அடுத்தது அங்கேருந்து ஒரு பார்வை பலம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்தை பார்க்கிறார் பதினோராம் இடம் என்பது லாபஸ்தானம் எண்ணிய செயல் ஈடேறுதல் எண்ணிய செயல் ஈடேறுதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாகும் லேட்டானாலும் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வரும் ஓரளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை வருமானம் வரும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இரண்டாவது திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்கள் முயற்சி செய்வீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகும் மூத்த சகோதரத்துக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாதுங்க சனி பகவான் பொறுத்த வரலையும் இந்த மகரத்துக்கு அவர் ராசி நாதன் ஆயிடுறார் ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியும் ஆயிடுறார் அதனால் மகர ராசிக்கு சனி நல்லதே செய்வார் ஏழு சனி நடக்குது அப்போ ஏழு சனிக்கு எல்லெண்ணெய் தீபம் சனிக்கிழமை தூரம் இட்டு வாருங்க அதுவும் சனி பகவானுக்கு தனி சன்னிதி இருக்கும் கோயிலாக சேர்ந்தெடுத்துக்குங்க சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே மங்களம் பொங்க மனமுய் திருள்வார் சச்சர வேண்டி சனீஸ்வர தேவே இச்சகம் வாழ்க இன்னருள் தாத்தா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி தீபம் பேசிட்டு வந்தீங்கன்னா தலைக்கு வர்றது தலைப்பாயோட போகும் சரி இப்போ இந்த மகரத்துக்கு ராகு கேதுக்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது இப்போ நாலாம் இடத்துல ராகு இருக்கிற நாலில் ராகு இருக்கிற வரைக்கும் தாய்க்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனை இருந்தது நாலாம் இடம் அதாவது மேஷ ராகு மேடான ராகு பட் இருந்தாலும் வண்டி வாகனங்கள் செலவு வச்சது இப்படி சில இழப்புகளை சந்தித்தீர்கள் ஆனால் இப்போ அதே நாளில் தான் ராகு இருக்கிறார் ஆனால் குரு சேர்ந்துட்டார் இப்போ குரு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலாம் இடம் ரொம்ப சிறப்பாக போடுது இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கைகோர்த்து இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடோ பனையோ வீ ஃப்ளாட்டோ கண்டிப்பாக ஒன்று வாங்குறீங்க பூமி சம்மந்தப்பட்டது ஒன்று கண்டிப்பாக ரீசேஷன் பண்ணுறீங்க கிரக பிரவேசம் பண்ணுறீங்க அதே நேரத்தில் வண்டி வாகனங்கள் இப்படி வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு நாலாம் இடத்து ராகு பாசிட்டிவாக செய்வார் ஏன்னா குருவோடு சேர்ந்துட்டார் அப்போது இந்த நாளில் இருக்கும் ராகு இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனையை தந்தவர் இப்போது குருவோடு சேர்ந்ததால் சொத்து வீடு இடம் எல்லாம் வாங்க முடியும் ஆனால் அலைச்சலாக இருப்பீங்க ஆனால் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தாலும் காசு அந்த அலைச்சலுக்கு தகுந்த காசு பணம் நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் சரி கேது பகவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பத்தாவளத்தில் இருக்கிறார் பத்தில் கேது இருக்கிறது ஒரு பாவி இருக்கிறது நல்லது தான் இருந்தாலும் அவர் ஒன்றும் பெருசாக செய்ய மாட்டார் பத்தில் கேது இருந்தால் இருந்தாலும் இருக்கிறத சுருக்குவார் இருக்கிற இடத்துல இது விரிவாக்கம் பண்ணுறது ராகுனுடைய வேலை இருக்கிறத சுருக்கிறது கேதுனுடைய வேலை அப்போ இதை கடைக்கண்ணி வச்சுருக்கீங்க தொழில் பண்ணுறீங்க அதில் கால் வைக்கக்கூடாது இருக்கிறத வச்சு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆனால் குரு பார்வையில் இருக்கார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நம்பி கடை வாங்கி போடுங்க தொழில தொழில் நல்லா அபிவிருத்தியாகவும் சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கு இருக்கும் அரசு உத்தியோகமும் தனியார் துறையிலையும் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு மேம்பாடு அடையக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இது அமையும் நாலில் ராகு இருந்தால் வந்து வேலை கிடைக்கும் ஆனால் பத்தில் ராகு இருக்கிறதால வேலை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரி வாட்டை போட்டு இந்த இந்த ராகு கேது பொறுத்தவரையும் பாசிட்டிவ் தான் இந்த இதுக்கு சனி பாசிட்டிவ் குரு பாசிட்டிவ் ஓகே அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ராகு கேது பேச்சு எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் வருது இல்லையா அதனுடைய நிலை என்ன இப்போ ராகு வந்து மூணாம் இடத்துக்கு வந்துடுற சூப்பராக மூணு ஆறு எட் மூணு ஆறு எட்டு பதினொன்று அது மூணு ஆறு பதினொன்று எட்டு இல்லை மூணு ஆறு பதினொன்றுகளில் ராகு கேதுக்கள் வந்து அமர்ந்தால் அப்படி ஒரு கொடுப்பினங்க சரியா நினைச்சது என்ன நினைக்க நினைக்காததையும் நடத்தி காட்டுவார் இந்த ராகு பகவான் இந்த கடைசி இந்த முப்பது அறுபது ஒரு இருபது எண்பது நாள் வந்து பொற்காலமாக அமையும் இந்த ராகு மீனத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் ஆனால் உங்களுடைய இளைய சகோதரத்துக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் அவ்வளோதான் வழி மற்றதெல்லாம் பாசிட்டிவ் பயங்கர பொருளாதாரத்தில் அளப்பெரிய ஒரு பலன் சூப்பரான ஒரு பலன் சரி அடுத்தது கேது கேது வந்து எங்கே போயிடுறார் அப்படின்னா ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போகிறார் இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு கேது போச்சுன்னு சொன்னால் தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு தந்தைக்கு தேக ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுதல் பாக்கிய குறைவு ஏற்படுதல் அதாவது வெளிநாடு போக நினைக்கிறவங்களுக்கு அங்கே ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் வர காத்திருக்கிறது நீங்கள் எல்லா தாஸ்தா வச்சுக்களையும் சரியாக எடுத்துகிட்டு போங்க எதுவும் பிரச்சனை தலைக்கு வரது தலைப்பாயோட போகும் கேதுவுக்கு பி பிள்ளையாரை வழிபாடு செய்யுங்க மற்றபடி குறை ஒன்றும் இல்லை அது இவர் எண்பது நாள் தானேங்க ஒன்றும் ரெண்டு மாதம் ரெண்டரை மாதம் விஷயம் தானே மற்றபடி ஒன்றும் ஒரு கிரகம் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஒரு கிரகம் நெகட்டிவாக தான் இருக்க போகுது ஸோ மொத்தத்தில் பார்க்கும்பொழுது இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு காலகட்டம் எண்பது விழுக்காடு கிரகங்கள் அற்புதமான ஒரு பலனை தர இருக்கிறது சூப்பர் கா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மகர ராசியில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையும் பொருளாதார திருப்புமுனை இருக்கும் ஸோ வீடு மனம் வாங்குவீங்க சொத்து சுகம் வாங்குவீங்க பங்களா வாங்குவீங்க இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் பிள்ளைங்க நல்லா படிப்பாங்க வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்லது நடக்கும் மற்றபடி இந்த மகர ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சிறப்பான ஒரு ஆண்டாகவே அமைகிறது